ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಇವ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಕೈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಬಸವತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯಲು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಶರಣ ಚಳ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತರಣೀಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಘನತೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಇಡೀ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯುಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ನನಗನ್ಸೋದು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಒಂದು ಭಿತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲತಃ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವ ನಾನು ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋ 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 ಅಂತ ನಾನತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೋ ಅಂತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಚನ ಕಾರ್ತಿಯರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಗಂಧಾಳಿಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ನೀನ್ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಮಗಳು ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಹಿಂಗ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಂಚಿ ಅವರೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನೀನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಲೋಕದ ಜೊತೆ ಈ ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಬಸವ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಶರಣ ಚಳುವಳಿ ತುಂಬಾ ಧನವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆತನ ಆಯ್ಕೆಯ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತವ್ರಲ್ವಾದ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವ್ರಲ್ವ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಆ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದವರು ಏನನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ತಾವೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಅದ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀಲಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮಗೆ ರಾಯ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಮ್ಮ ನಾನು ಹಿಂಗೂ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೇವಲ ಬಸವನ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅರುಹ ನಡೆಯಲು ಕುರುಹ ಮರೆಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕುರುಹು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವರು ಏನು ಕುರುಹು ಮರಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಹು ಮರಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೋಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾ ಅವರು ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮರ್ತ್ಯಳಲ್ಲ ನಾನು ಅಮರ್ತ್ಯಳಲ್ಲ ನಾನು ಮರ್ತ್ಯಳು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಮರ್ತ್ಯಳು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗೀಯಲ್ಲ ನಾನು ಅಪವರ್ಗೀಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ 
ವಚನಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ನೀವು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುದು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇಡೀ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಸರಿ ಅವ್ರಿಬ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊರಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಯು ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುದು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಘನವಾದ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಲಿಂಗ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಯು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಚಹರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲು ಮೀಮಾಂಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಫೋಟವಾದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಳಗಡೆ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಅಸಹನೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಸೋಕಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನವಾದ ಪರಂಪರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧೆ ಬಗೆಗೆ ಅಕ್ಕೈ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆ ಸಿದ್ಧೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೊದಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಗೌರವ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ರಾಮನನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಆ ಸೀತೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆಯಲ್ವ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇನೆ ಅವಳ ಭೂಮಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದು ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಕಾರ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರಣ ಚಳುವಳಿಯ ದಲಿತ ಮೀಮಾಂಸೆ ಏನಿದೆ ದಲಿತ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಪ್ಪಿಯು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ದಲಿತರ ಸವಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇನ್ನೂ ಅಮೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಬೇಗೆ ಏನಿಲ್ಲದ ಗಾಯ ಅಂತ ಆತ್ಮಹದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಾಯಕದ ಬಗೆಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಕರಣವನ್ನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಣ್ಣದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಹೊಡೆಯ ವಚನಕಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಕದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಘನತೆ ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅವಳು ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಕವೇ ಹೇಳುವ ಮಾತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆಯ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊತ್ತೆಯ ಹಿಡಿದು ಆ ಒತ್ತೆಯ ಹಿಡಿಯೋನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊತ್ತೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಆಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರು ಆ ಆಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಂಡಿನ ದುರಾಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಂಡಿನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗೆಗೆ ಅವನ ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ವಚನಕಾರ್ತಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ವಚನಕಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪುರುಷರ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಸಹಜತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಂಡಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಹೆಣ್ಣಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವ ಅಧಿಕೃತತೆ ಅಂತ ಕರಿತು ಅದನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವ ಸ್ವ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಅವನು ಲೋಕದಿಂದ ಅವನು ಎನ್ಓಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ ಬದುಕು ನಾನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದಾರಿ ಸರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಂಥ ಯಾವುದರ ಪರಿಮೆಯೂ ನನ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಬಸವ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಬಸವ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗಲೂ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೋಮರ್ಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಂತದೊಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಮನುಕ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಇರಾದೆಯೂ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆಯರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಘನತೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥವರು ಈ ವಚನ ಕಾರ್ತಿಯರು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಏನು ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಒಡೆಯನೇ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಒಡತಿ ಯಾರು ಒಡತಿಯರ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಆಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಅದ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ 
ಸಜ್ಜಾಗ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದಾದ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಲೆಗಳ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೋ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರಿಕೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ನಾನು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಿ ದೇಹ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸುಖ ಯಾವ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅವಳಿಗಲ್ಲ ಅವಳು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಕೊಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳೇನು ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸುಖವನ್ನ ನಾನು ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಅಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ದೇಹ ನನ್ನದು ಅವ್ರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಾನುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ದೇಹ ನನ್ನದು ಈ ದೇಹ ನನ್ನದು ಅದು ಒಳಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರುವ ಬದುಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಡೀಯಾಗಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಚನಕಾರ್ಕೆಯರೆ ಬಸವ ತತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರೋರು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಏನು ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನುಕೂಲ ಸತಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡೋದು ಬಸವ ತತ್ವದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತರವ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಥೀಕರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೀಕರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೂತಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೂರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳ ಅಚಾನಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ವಚನ ಕಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುನ್ನೆಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮನಂತಹ ವಚನ ಕಾರ್ತಿ ಸಮ ಶೀಲ ಸಮ ಗ್ರಾಹಕ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕ ಇವತ್ತದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾಗಲಿ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆಗಾರರೇ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಿತ್ವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಮ ಶೀಲ ಸಮ ಗ್ರಾಹಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವ ಗಂಡ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶೀಲ ಇರಬೇಕು ಆ ಶೀಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಹೊತ್ತು ಅವನು ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವರು ಯಾವ ಶೀಲ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಧನವಾಗಿ ಒಂದು ಕರಾರಾಗಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದಾಳಲ್ಲ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟ್ಟ ಶೀಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಅವಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ವ ಯಾವ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವದಾಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವಳು ಆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಹಾನ್ ಶೀಲವಂತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಅವೃತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಅವಳು ನನಗಿರುವ ಶೀಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ನನಗಿರುವ ಶೀಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ವಾಪಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ವೈದಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಇತ್ತಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜ ಈ ವೀರಶೈವ ವೀರಶೈವ ಸಾರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಸಹಿತ
ಹಾಕೊಂಡೇ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣಗಳಿರ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೂಡಿಂದ ದೇಹ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣಗಳಿರ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರು ಎಂತ ಉತ್ತರ ಆಗಿರೋದು ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚು ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೇಹವನ್ನ ಯಾವ ದೇಹ ಅವಳಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಗಂಡಾಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ದೇಹವನ್ನ ತಮ್ಮದು ಅಂತ ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ನನ್ನದು ಈ ದೇಹ ನನ್ನದಾದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಯಾವ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಈ ಕೆಳವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಡೀ ಭಕ್ತಿ ಯುಗದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅರುಹ ನರಿಯಲು ಗೃಹ ಮರೆಯಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾರೂ ಒಳಿಯರು ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಅಪವರ್ಗಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾನೂ ಒಳಿಯರು ಅಂತ ನೀ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಪೂರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ್ದಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ್ದಲ್ಲೋ ಯಾತಿ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶರ್ಮಿಶ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಹೋಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಪ್ಪಸಿದ ಗಂಟು ಸಡಿಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆಯೇ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಸರ